美军康涅狄格号海狼级核潜艇撞山送修，美国防部砸重金加紧研制下一代攻击型核潜艇，自诩海洋顶级捕食者，争夺水下优势究竟针对谁？它的主要的对手，我觉得在亚太方向肯定还是中国。当然，俄罗斯的远东太平洋这个地区也是它的目标之一。俄反卫星武器试验成功，并发射导弹预警卫星，提升空间监控能力。多种反卫星手段并进，究竟有何优势？激光武器具有攻击速度快、废效比高和近乎无限的弹药等等优点。美举行太空旗帜太空作战模拟演习，将俄罗斯作为假想敌。美俄决力反卫星武器，会否影响全球战略安全及稳定？印度成功试射超远程反潜导弹，六百五十公里射程，号称反潜领域世界第一，真实战力究竟如何？为什么说是一款好高骛远的反潜导弹？对这种远洋的这个呃核潜艇来说呢，实际上这个岸上发射反潜鱼雷，呃，射程是有点够不着的。军情直播间即刻播出。近日，美军公开在南海撞山的海狼级核潜艇“断头照”，预计大修要数年后才能重返大海。而与此同时，美国海军砸重金开始研制下一代攻击型核潜艇。作为海狼级的替代者，美国海军潜艇部队司令更是公开赞扬其未来将是所谓的“海洋顶级捕食者”。那么，美军重金打造的下一代攻击型核潜艇究竟用了哪些新科技？俄罗斯试射新型反潜导弹是否未雨绸缪？为了反制。美军更新型的潜艇部队。本期节目，评论员杜文龙、白梦辰共同在线深入解读，马上掌握最新消息。据美国海军研究网站十二月十五号消息，美国海军一名发言人证实，在南海撞山事故中严重受损的康涅狄格号核潜艇正前往华盛顿附近的布雷默顿海军基地进行大修。从美军发布的视频和照片看，艇首几乎全部撞毁，不得不使用拖船拖拽着航行。由于康涅狄格号将进入长时间维修，美国海狼级攻击核潜艇仅剩两艘能出战。据俄罗斯卫星通讯社十二号报道，一份新的报告显示，为替代海狼级攻击核潜艇，美国海军提出的二零二二年预算要求至少九千八百万美元的研发资金，用于研制下一代攻击核潜艇 SSNX。新型核潜艇的设计是为了应对来自相近对手的海底霸权竞争所带来的新威胁。美国海军潜艇部队司令约瑟夫·休斯顿少将公开赞扬下一代攻击核潜艇为海洋领域的顶级捕食者。根据美国海军此前公布的示意图，下一代攻击核潜艇的尺寸接近海狼级，或采用激光武器、量子技术、共型艇首声呐、静音电力推进系统、X 型尾舵等先进科技，并搭载数量更多的鱼雷发射管和用于发射高超音速巡航导弹的垂直发射系统。此外，美军在2021财年的预算案中提到，希望该型核潜艇能与水上、水下无人舰艇在内的各种平台共享信息。实际上，经过这个海狼撞船的这个事儿之后呢，呃，美国也发现，就是说这个攻击潜艇在出动的时候呢，还是需要一些这个。无人潜艇在周边配合，也就是说，这个一个带两三个无人潜艇这样的一个模式，这样能够更有助于这个对海底的情况啊掌握的比较透彻，以及这个就是有更强的水下的态势感知能力。啊、所以说呢，他就急于说更新换代一下。美海军下一代攻击核潜艇为什么要自诩为海洋领域的顶级捕食者呢？目前，美国海军正在评估下一代攻击核潜艇三种不同研发路径，究竟走哪条路还没有定论。但是有一点已经板上钉钉了：下一代攻击核潜艇的艇体要变得更大，要超过现役弗吉尼亚级奔着冷战时期海狼级万吨排水量去。我们来看啊，美国海军目前的攻击核潜艇舰队包括洛杉矶级、海狼级和弗吉尼亚级三款。美国预算办公室披露的下一代攻击核潜艇的水下排水量将达到九千一百吨，与海狼级的前两艘类似。不过，美国海军学会新闻网站特别解释称，专家认为下一代攻击核潜艇应该更大，指的是潜艇艇体直径，而不是长度或排水量。美国军用舰船行业预测，未来攻击核潜艇的艇体直径将明
险大于现役弗吉尼亚级，可能达到海狼级，甚至可能达到美国海军有史以来建造的最大潜艇，两万吨排水量的战略核潜艇哥伦比亚级的水准。下一代攻击核潜艇艇体变大的好处是什么呢？首先，加大艇体直径的设计可以使潜艇内部布置更多的消音降噪系统，提高潜艇生存能力。更重要的是，增加内部空间可以增加各种先进设备和武器系统。比如水下无人潜航器等等新型设备。美国海军的最新预算文件表明，希望下一代攻击核潜艇具有强大的联网功能，是网络和传感器融合功能的先驱，最终能够将其所有舰船、潜艇、飞机和其他作战平台以及装备连接起来。美国国会预算办公室二零一八年的一份报告称，海军对下一代攻击型核潜艇的目标是有能力携带六十二枚 Mk 四八重型鱼雷。这款重型鱼雷的战斗部重量达到二百九十公斤，在水下能够以五十五节的最大速度冲向敌方舰艇，或可通过鱼雷发射管发射的其他武器，包括反舰导弹以及未来的反舰巡航武器。因此，就武器携载量来看，下一代攻击核潜艇的火力将远超弗吉尼亚级与海狼级。冷战时期，美苏在全球海域对抗，美国海军曾一度拥有一百艘攻击型核潜艇，突出对海猎杀攻击的海狼级就是其中的巅峰之作。海狼级潜艇拥有八具巨型鱼雷发射管，可携带五十枚 Mk 四八重型鱼雷和通过鱼雷发射管发射的战斧巡航导弹。如果用于布放水雷，则艇上可以携带一百枚水雷。而更强调多功能的现役弗吉尼亚级攻击核潜艇，只有四具鱼雷发射管，可携带二十七枚 Mk 四八鱼雷。弗吉尼亚级还拥有专门的垂直发射筒，可以装填十二枚战斧巡航导弹。如果美海军下一代攻击核潜艇比弗吉尼亚级的攻击火力翻倍，将是可怕的深海猎手。这也意味着美国海军正在从上世纪九十年代的由海向陆重回传统的舰队决战，说白了就是准备进行大国对抗。二零一七年底，美国新版国家安全战略明确指出，大国竞争成为新的战略重心。在此背景下，美国海军又将重返大洋，完成由陆向海战略转型。而适用于近岸游弋、为陆上作战提供火力支援的弗吉尼亚级攻击型核潜艇，已显然无法适应新战略。美国海军声明，下一代攻击核潜艇主要用于与同等级别对手争夺水下优势。未来，美国海军水下作战力量建设将采用两条腿走路：一方面继续弗吉尼亚级攻击型核潜艇的建造计划，以保持对黑海、地中海等热点地区沿岸国家的威慑；另一方面，加快下一代攻击核潜艇的建造计划，强化水下反潜作战能力。因为现在美国海军要求的就是。以后把三分之二的海军力量都压到亚太这边。美国实际上之前派海狼级，他已经说得很明确了，就是要把海狼级派到亚太这边来这个威慑中国。所以今后他搞这种新型的潜艇，他的主要的对手，我觉得在亚太方向肯定还是中国。当然，俄罗斯。的远东太平洋这个地区也是它的目标之一。不过，美国国内对高价建造大型攻击核潜艇存在诸多不同意见。国防部官员称，海军最紧迫的目标是更新老旧的水面战舰。下一代攻击型核潜艇会否步海狼后尘，成为下一个因造价高昂而终止的项目，还有待观察。实际上，美国海军早已实现了潜艇舰队全核化，有高达七十五艘的现役核潜艇。这个数量几乎比其他大国的现役核潜艇的总数加起来还多，但美国海军却还是喊不够用，就是监控中国的一些舰船啊，搜集情报啊，甚至必要的时候，我原来说过，就是必要的时候，他真正，他想定了在打仗的时候，他可能要攻用攻击核潜艇封锁我们的一些港口，啊，或者近距离对我们的一些。呃，海军设施或者海军舰船进行威慑。实际上，面对美国日益膨胀的核潜艇部队，俄罗斯也一直在研究应对之策。十二月十五号，俄罗斯国防部发布消息称，俄罗斯太平洋舰队沙波什尼科夫元帅号护卫舰在日本海海域试射了最新型的响应反潜导弹系统，并成功命中了水下预定目标。消息指出，响应舰载反潜导弹弹头为小型自导反潜鱼雷，导弹飞抵目标区域后，利用降落伞将鱼雷投入水中。鱼雷利用自带声呐自主搜索敌方潜艇，其最大攻击距离为四十公里。
。响应反潜导弹是现役暴风雪反潜导弹的改进型号，在沙波什尼科夫元帅号护卫舰上是由 3S14 通用垂直发射装置进行垂直发射，而 3S14 通用垂直发射装置除了发射响应反潜导弹之外，还可发射口径对地攻击巡航导弹。搞玛瑙超音速反舰导弹和最新的锆石高超音速反舰导弹。美国海军潜艇部队司令休斯顿少将赞扬下一代攻击型核潜艇为海洋领域的顶级捕食者，但每艘价格估计高达五十八亿美元。请教一下杜先生，这款新型攻击型核潜艇比较海狼级等现役核潜艇有哪些新科技新亮点？呃，美国下一代核动力攻击型核潜艇。呃，和现在的洛杉矶、弗尼亚和海狼攻击型核潜艇相比呢，呃，至少有以下几个特征。呃，首先是大量使用新技术。呃，美国海军要在这艘潜艇上使用量子计算技术，要使用低功率电力推进技术，要使用停手声呐共型技术，而且呢，武器装备有比较大的进步和发展。比如，他预计今后激光武器将会上艇。在防空作战，包括其他作战行动中，将会发挥大量的作用。另外呢，目前超高声速武器装备也预留了基本作战空间。以前潜艇对潜艇，包括潜艇对军舰，呃，都是常规的亚音速导弹或者是鱼雷。如果今后加装了超高声速武器装备，呃，不仅可以对水面舰艇发动攻击，还可以对陆上目标进行打击行动。这样，攻击型核潜艇的全角色的效果将会大幅提高。呃，今后在海洋中，呃，凭借大量的舰载。和艇载武器装备对各类目标都有极强的杀伤功能，所以目前看呢，如果真正形成了所谓的顶级杀手，有人无人潜艇相互联合也非常重要。所以他特地提到，今后无人艇通过网络技术与有人艇的组合，将会成为这一代核潜艇最显著的特征。俄罗斯已公布哈斯基级第五代核潜艇，它首次配备了锆石高超音速巡航导弹，还能携带无人机和水下机器人，将成为俄未来海上战略核打击的中坚力量。请教一下白先生，目前美俄下一代攻击核潜艇研制计划均已公开，都代表着当今全球核潜艇技术的巅峰。那么，美俄的核潜艇技术有什么样的区别呢？或者说，侧重性又有哪些不同？呃，实际上我们说美俄的下一代攻击核潜艇的项目啊，应该来讲有共同点啊，也有一些小的区别。先来说共同点，共同点之一呢，就是实际上都还没什么影。那么在这种情况下呢，俄罗斯海军如果不能够拿出一款这个呃能够很快服役的第五代核潜艇的话，那么它的核潜艇的整个编队就会出现严重的断层。美国人也很相似，美国的我们说海狼级也好，弗吉尼亚级也好。那么虽然看起来比较新锐，但是数量并不见得够，所以美俄双方现在都必须要尽快的拿出新的核潜艇项目。在南海撞山受损的康涅狄格号核潜艇已前往布雷默顿海军基地进行维修。最新曝光的图片显示，这艘潜艇的停手声呐罩已经被完全拆除，如同断头。请教一下杜先生，从这张照片可以看出，美军这次事故到底有多严重？从目前的损害情况可以看到以下几点：首先是停手部分完全报废，呃，如果在关岛只看到了呃停手部分的舰壳有凹陷、有漏洞，像现在看呢，已经完全处于报废状态。另外，最关键的是直径六米的深谷系统全部损毁，这样呢，这艘潜艇在水下侦听能力将会大幅度下降。另外，由于停手受损，武器装备到底哪个地方的变形出现了结构性的变化，这也是个问号。所以目前看，这条艇，呃，由于它的撞击相对的严重，所以和以前的撞击和摩擦相比，呃，后果要严重的多。从目前看呢，撞击的结果标志着有可能在南海搞侦查，或者是恶意靠近海岸，呃，采取这种行动才会有如此的结果。海狼级深海潜艇。如果执行对岸任务，比如说接近岛礁，呃，搭载特种小艇发动攻击，或者是接近港口基地，这样必须在潜水区活动。呃，潜水区活动遇到海山的概率非常高。呃，如果在操作过程中使用不当，很有可能会发生舰首与岩石的撞击。所以这次撞击行动给美国海军提了个醒：今后在南海的陌生航线内进行侦查，或者是恶意接近他国的。岛礁或者是潜艇基地，包括航母基地，将会承受极为严重的后果。
日前，俄罗斯在日本海发射了响应最新型反潜导弹系统，并击毁水下目标。俄军事专家称，响应反潜导弹综合系统服役后，将大大加强俄罗斯海军的反潜能力，有效遏制美国潜艇的活动。请教一下白先生，这款反潜导弹能够帮助俄水面舰艇部队更有效反潜吗？这款导弹呢，它不光是口径加速的一部分，它也是俄罗斯的这个水下和水面舰艇通用导弹的一部分。那么它的整个弹径呢，据说是五百三十三毫米鱼雷发射管比较合适。那么它的弹头呢，实际上是俄罗斯的 MPT EUM 这个反潜鱼雷，所以它就是跟美国的阿斯洛克很像。那么它在这个发射之前大概有十秒的发射准备时间。然后呢，这个通过垂发系统啊，水面舰艇上面通过垂发系统，那么打到空中之后呢，它可能大概能够最远飞到五十公里以外，那么飞行速度据说最高能够达到马赫说二点五，就是二点五倍音速。那么它在发现或者说到达这个目标上空之后呢，它会释放出它的战斗部，它的战斗部实际上是一枚三百二十四毫米的反潜鱼雷，就刚才我们说 MPT EUM 嘛。那么这个鱼雷呢，本身它的这个搜寻的范围还是蛮大的啊。据说这个最远它的导引头可以找到大概呃两千米、两公里以外的敌方的这个潜艇，而且呢，它的这个打击的水深据说能到八百米。那么它呢，对于这个三百到五百米范围之内的潜艇目标的单发的攻击概率大概能到百分之零点九，这个比例很高。而且这个口径导弹呢，我们说它一次最多能够发射四枚。就可以四发齐射对一个目标攻击。那么因此呢，它一次齐射，我们说基本上可以保证消灭敌方的潜艇，哪怕敌方的是核潜艇，潜深可能能到五百米以上，那么也会被它那个抓追逐，然后我们说最后被击沉啊。除了深海前战，太空也成为美俄角力场。近日，美国媒体披露，美国太空军举行军演，模拟卫星被击落的应对以及实施电子战的效果。而俄罗斯继成功测试反卫星武器试验之后，又发射第五颗新一代导弹预警卫星，进一步提升空间监控能力。美俄太空博弈愈演愈烈，哪些反卫星武器已列阵太空？会否影响全球战略安全及稳定？据英国路透社十二月十三号报道，美国近日在科罗拉多州施里弗太空军基地举行了名为“太空旗帜”的太空作战模拟演习。此次演习将俄罗斯作为假想敌，试图模拟美国卫星抵御所谓太空威胁的能力。据了解，这是美国进行的第十三次此类演习，也是第三次有英国、加拿大和澳大利亚加入的多国联演。自二零一九年十二月太空军成立以来，美国将一批空军基地更名为太空基地，包括佛罗里达州的帕特里克太空部队基地和卡纳维拉尔角太空部队基地、新罕布什尔州的新波士顿太空部队基地和加利福尼亚州的范登堡太空部队基地。此外，太空军还计划在洛杉矶基地成立一个新的空间系统司令部，代替空间和导弹系统中心。美国太空军负责太空行动的副司令戴维·汤普森本月初在美国里根国家防务论坛上声称，其他国家正以相当于美国两倍的平均速度打造、部署和升级太空能力。美国应该加速自身在太空领域的开发和交付能力。而同时参会的美国民主党众议员吉姆·库珀则敦促美国政府给太空军打钱。库珀称，美国太空军当前的预算为一百七十亿美元，但考虑到太空的重。重要性，我们做的还不够。所以实际上，美国在太空技术方面的积累呢，还是比较雄厚的。呃，之所以说近几年没有什么大的这个成果呢，呃，其实核心原因还是因为它没有需求。呃，这个所以说相关的项目呢，就上马比较慢，进度也比较慢。呃，但是从它的技术水平来说的话，如果说短时间砸钱，把很多它的实验室的技术，啊、呃，变成这个现实中的技术的话，那它确实可以提升非常之快。事实上，美国近年研制了 X 三七 B 空天飞机、反卫星武器和天机反导系统。建立太空军之后，美国试图将太空武器化的趋势愈加凸显。作为实践太空军事化、武器化最积极和制造太空碎片最多的国家，美国却多次阻挠太空非武器化条约的签署。今后肯定是这个太空是一个争夺的重点，但是争夺重点从中国的角度来说，我们不希望太空军事化。当然，太空。非军事化也要各国共同努力，啊，首先美国啊要，呃有一个姿态保证太空非军事化，啊，包括俄罗斯、中国才会跟进啊，大家共同保证一个，呃太空的非军事化，这个太空非军事化才能实现。
。作为美国的战略竞争者，俄罗斯在太空武器方面有很多实际动作。十一月二十五号，俄罗斯成功发射新一代导弹预警卫星系统的第五颗卫星，进一步提升导弹预警能力。这是俄继反卫星试验后提升军事航天能力的一个最新动作。上月中旬，俄罗斯国防部长绍伊古确认俄罗斯成功测试反卫星武器。绍伊古强调，本次测试中产生的卫星碎片绝不会对人类太空活动构成威胁。美英等西方国家则对于此次俄罗斯反卫星试验反应强烈。美国国防部称，俄罗斯正在开发的反卫星武器或对美国和其他太空大国构成威胁。目前，俄罗斯反卫星武器库中具备直升反卫星能力的有 A 二三五、努多尔核和 S 五百两种导弹型。现在只能就是说，俄罗斯不是先发优势，而是就是说，俄罗斯可能也要加入到这种太空的争夺之中啊。但是这种争夺呢，它其实是被动的。我觉得正是因为美国。呃，频繁的在太空中进行一些相关的实验，包括美国要频繁的有些计划，又成立这个什么太空部队啊等等，所以俄罗斯要被迫的因应啊，俄罗斯也只能跟进。美俄两国都在研制反卫星系统，但关于俄罗斯相关武器的细节，外界几乎一无所知。日前，俄罗斯官方首次证实进行了反卫星试验，俄反卫星武器掀开了神秘面纱的一角。那么，俄罗斯究竟有多少反卫星武器？俄罗斯大力发展反卫星武器背后还有哪些隐藏信息？反卫星想要打得准，首先要看得清。二零一八年，俄罗斯科学院科尔德什应用数学研究所建立了一个分布在全球的望远镜网络，用以监控外层空间。它的前身呢是苏联的近地轨道统一监测网络。旧监测网络原有分布在全球各地的十座天文台入网。现在，俄罗斯。科学院又在堪察加半岛、远东、西伯利亚、阿尔泰、摩尔多瓦新开设了八处观测点，整个近地轨道呢已实现完全覆盖。资料显示，该系统的数据处理是在科尔德什研究所的超级计算机上进行的，其运算能力可达每秒一百万亿次。今年初，该计算机已经掌握了近地轨道上的两千四百三十八个物体、高椭圆轨道上的两千九百二十五个物体和中高圆轨道上的三百六十一个物体的信息。十一月二十五号，俄罗斯还成功发射下一代导弹预警卫星的第五颗卫星，进一步提升导弹预警能力。有了精确的千里眼，剩下的就是打击手段了。目前已知的俄罗斯反卫星打击手段至少有三种。首先呢是今年引起美国舆论热潮的 A 二三五努多尔核反导和太空防御系统。该系统最早是二零一一年被媒体披露开始研制工作的。它使用的幺四 A 零四二导弹本身的情况外界知之甚少。据推测，这多半是一种二级推进拦截弹，可以配备常规和核弹头。根据俄罗斯导弹编号规则，导弹编号中包含数字十四，这意味着它属于太空武器。第二种反卫星武器呢，也是一种导弹，不过却是一种空射型导弹，七九 M 六接点。接点反卫星导弹尺寸比其他空射型导弹要大得多。该导弹长约十米，估计拥有重达一百六十公斤的动能弹头，并且有二级或三级推进发动机。据推测，该导弹将由米格三幺 D 截击机与机腹中部搭载，发射时需要米格三幺 D 以高速冲向大气层上方约三万米的高。空，然后释放发射接点导弹，对太空目标进行攻击。除了传统的导弹，俄罗斯还有另外一种激光武器——佩列斯维特。众所周知，激光武器具有攻击速度快、废效比高和近乎无限的弹药等等优点。佩列斯维特2018年开始装备俄军，目前是部署在捷伊科沃的第五十四导弹师、新西伯利亚第三十九导弹师、巴尔瑙尔第三十五导弹师和约什卡尔奥拉第十四导弹师都有。部署。不过，目前激光类武器面对一些极端天气时，都会威力大减，比如雾霾、雨雪、沙尘暴，以至于传出了雾霾也能防激光的戏谑说法。俄罗斯国防部副部长鲍里索夫也曾坦诚表示，佩列斯维特未来还需要大幅度的升级改造才能达到战术目标。不过，即便如此，俄罗斯也至少掌握了两种以上的反卫星手段。
。除了导弹和聚能武器，提到反卫星武器，很多人都会想到冷战时期苏联研制的自杀式卫星、共轨式卫星。苏联在一九七八年宣布拦截卫星达到实战水平，到一九八二年六月，苏联共进行了二十次空间武器拦截目标卫星的试验。不过，随着苏联解体，这种耗费高昂的反卫星方式便不再被人提及。俄罗斯卫星通讯社十二月十二号报道称，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯和美国仍然在核武器方面保持军事，但在新武器方面，俄罗斯领先。У нас примерный паритет с Соединенными Штатами сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы безусловно являемся лидерами. Это первое, но и традиционный, имеющийся на вооружении потенциал. Мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы, и в этом смысле можно. С уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире. Потому что, действительно, Россия в последние годы создала много новых вооруженных проектов. Эти новые вооруженные проекты, или, скажем, эти новые вооруженные проекты, в том числе, это включает Тайгунь. Россия, особенно в Путин администрации, надеется, что у нее будет новый вооруженный проект, чтобы обеспечить Америке это стратегическое противостояние. 近来，美国一再渲染太空威胁正在日益增加，还毫无根据的污蔑中俄经常使用激光、无线电干扰和网络攻击对美国卫星进行非动能攻击。但其实，美国才是最早开始进行反卫星试验的国家。请教一下白先生，美国一方面建设太空军，一方面炮制所谓中俄太空威胁，究竟是什么目的？那么我们说，这个中国有句老话啊，“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往”嘛。最后说白了还是为了军费。二零二二财年的美国的国防预算里面，你像美国空军拿了一千五百多个亿，大概同比增长可能百分之二点三吧。美国的太空军一百七十四个亿，同比增长百分之十三点一，就它的增长就是比上一财年的增长超过百分之十。这么高的军费预算的增长，那靠的是什么呢？靠的就是鼓吹其他国家的威胁嘛。那么现在我们说，美国太空军大概六千四百六十三人，好像今年说是，然后七十七个航天器。那么这支部队呢，之前一直在美国国会，在美国的军队内部喊自个儿的军费占比太少。二零一九年十二月十号，他当时在这个听证会上宣称自己的占比对这个国防预算占比不到百分之二点五啊。当然现在其实有点提高的意思，但是总的来讲，就是这支部队。他要脱离空军的控制，他要拿到更多的预算，他要掌握更多的人员、更多的基地、更多的航天器。最后其实都是为了钱。那么钱多，钱怎么来呢？就是要靠制造威胁。我们说没有外星人的情况下呢，只能靠中俄了。那么因此呢，我们说美国方面要不断的去鼓吹中俄的太空威胁啊，反卫星武器、反卫星实验，甚至鼓吹说俄罗斯要搞杀手卫星。那么最后的目的当然还是要美国国会拿出真金白银。去把太空军的实力进一步的扩充起来。反卫星手段主要分为软和硬两种，也就是直接碰撞和聚能烧毁。美俄两国都曾实验这两种手段击毁卫星。请教一下杜先生，这两种手段各有什么优势和缺点呢？未来哪种手段可以成为主流？呃，反卫星的两种手段各有特点。硬杀伤呢，是指把卫星从结构上完全摧毁，像通过破片撞击，从卫星撞击卫星，甚至是通过各种爆炸行动让卫星解体。但是这种状态在地球轨道上容易形成比较多的碎片。同时，由于有异常目标接近本国卫星，那么对方对卫星的预警能力将会大幅度提高。这样的恶意接近会让对方感觉到有他国目标对己方目标发动攻击行动。软杀伤呢，是指用激光武器，包括电子干扰武器，让卫星失能。呃，卫星从外形上依然是之前那个状态，但是内部的结构，包括元器件，已经全部损毁，没有办法在地球轨道上为本国工作，实际上是僵尸卫星。那么这种方式更加隐蔽，呃，对方根本就不知道卫星什么原因终止了工作，而且呢又没有异常接近，这样他对谁做的、怎么做的，甚至是攻击后果，呃，没有太多的判断和评估。但这种方式呢，它呃对于各种杀伤器的要求比较高，比如激光武器在太空中如何精确的瞄准目标，如何精确的让
卫星出现内加热。另外呢，电子干扰武器如何通过一次性的干扰行动，让对方的各种元器件完全失效，这也是个大问题。所以，尽管隐蔽，但是从毁伤的效果方面，与硬杀伤有一定的差别。呃，总之呢，各个国家在反卫星方面都有自己的专长。我们感觉今后软硬两种方式在地球轨道上。都会成为军事强国在太空从军事化向武器化转型过程中的基本战略工具。在太空非武器化方面，俄罗斯一直是坚定的推动者，而美国却一直阻挠太空非武器化条约的签署。同时，美国也充分利用其航天技术，大力发展太空军。请教一下杜先生，这是否说明美国在太空武器发展方面其实是落后于俄罗斯的，因此不愿现在就签署条约限制自身发展？美国已经率先成立了太空军，呃，今后无论是对地球轨道上目标的侦察跟踪，以及呢把各种杀伤性武器装备搬上地球轨道，这是美国正在做的事儿。呃，如果自己加入了条约，那么今后在地球轨道上将会被束手束脚。那如果无视这一纸条约的规定，在地球轨道上大量发展自己的杀伤性武器装备，甚至把对地面的轨道轰炸也纳入其中，这样今后自己在天军作战能力方面将会一往无前。所以在这个状态下，他不可能与俄罗斯签订各种协议。但哪一天，如果自己的优势已经在地球轨道上得到放大，俄罗斯无法追赶自己的状态的时候，他就会强迫所有的国家签订这个条约。印度成功试射超远程反潜导弹，六百五十公里射程，号称反潜领域世界第一，真实战力究竟如何？为什么说是一款好高骛远的反潜导弹？军情直播间，广告之后。马上回来。方研究与发展组织十二月十三号发布消息称，印度在惠勒岛成功试射了 SMART 超远程反潜导弹。消息一出，立马引发外界的关注，因为这款导弹的射程在反潜领域是世界第一。那么，印度的超远程反潜导弹究竟实力如何？为何有军事专家称这是一款好高骛远的反潜导弹？对于 SMART 超远程反潜导弹的试射，印度国防研究与发展组织的官员表示，它旨在将反潜作战能力提高到远超常规鱼雷射程的范围之外。本次成功发射对建设反潜战能力有重要意义。印度国防部更是形容为教科书式的发射，他们的光电系统、各型测距雷达和靶区观测仪器全程监控了导弹轨迹。据印度媒体报道 ，SMART 反潜导弹系统在去年十月进行了首次试射。这是一款为印度海军开发、用于反潜战的弹道导弹系统，其射程远超传统鱼雷达六百五十公里。SMART 导弹使用了两级固体火箭发动机和精密惯性导航，采用陆基机动发射方式。发射后，导弹以超音速巡航，在末端释放鱼雷。鱼雷在降落伞的辅助下调整姿态入水，自行搜索潜艇，完成最后阶段的攻击任务。印度国防部长辛格向参加试验的人员表示祝贺，认为这是印度未来防御系统建设的范例。然而，外界对印度打造这种 SMART 反潜导弹并不看好。一般反潜导弹要么是由舰艇发射，要么是由战机、直升机投放，使用陆基机动发射的很少，使用陆基弹道导弹式反潜导弹更是罕见。岸上发射反潜导弹，主要的问题就在于，一个是它的这个，呃，就是攻击的，呃，扇面和它的攻击的距离是受到一定的限制的。你再怎么跑，也不如它这个海里宽广。而且呢，就是对这种远洋的这个，呃，核潜艇来说呢，实际上这个岸上发射反潜鱼雷，呃，射程是有点够不着的。也就是说，印度这款陆基发射的反潜导弹最多只能强化其在对印度洋北部的反潜实力，稍微离岸远一些的海域，它就没法发挥作用。反潜作战一直被认为是军事上最难的课题之一，原因在于能否发现并精准定位潜艇。一般情况下，舰艇探测潜艇是依靠舰载声呐和直升机，其中舰载声呐主动探测距离也就几十公里到一百公里左右。这也是大多数反潜武器射程只有几十公里的原因。比如，美国海军装备的阿斯洛克反潜导弹，最开始的射程只有大约十公里，后来经过升级并且改为垂发之后，也只有四五十公里。因为连美国的反潜实力都不敢保证说能够完全探测到附近存在的水下潜艇，更不用说印度了。
。从媒体报道的情况来看，印度 Smart 反潜导弹主要是跟陆基反潜巡逻机配合。当前，印度海军主要装备美制 P 八 I 海神、俄制图幺五四 M 熊和伊尔三八 S D 山楂花反潜巡逻机，主要负责在印度洋上空巡逻飞行，对海面和水下目标进行识别，暂时开展反潜作战。理论上，其航程和航时均满足作战需求，但是依靠数量有限的这些反潜巡逻机，在大洋中捞针的难度非常大。而且，即便敌方潜艇不小心被发现了，也能在导弹飞行过程中溜走。按照弹道导弹的原理 ，Smart 开始是根据一定的弹道飞行，到预定的地方后才放出反潜鱼雷，由反潜鱼雷对潜艇发动攻击。而能够装进弹道导弹中的反潜鱼雷体型都不大，射程最多只有十来公里。所以，虽然整个导弹的射程有六百五十公里，反潜鱼雷对潜艇跟踪打击的距离非常短，敌方潜艇完全能够在导弹飞行的二三十分钟使出其攻击范围。换句话说，就是够得着，追不上。那么，印度有没有可能将其安装在飞机或军舰上呢？机载方式完全可以排除，体型大、重量大，飞机挂不起来。你真正部署的话，也就是部署在陆地，或者部署在它控制一些岛屿上，比如说安达曼尼克巴群岛，或者在印度洋、孟加拉湾那些群岛。他认为潜在对手的一些潜艇经过这附近，他可能在这个岛上部署这样的导弹可以威慑。呃，当然理论上可以移到舰船上啊，所以经。印度海军发现汉果号的踪迹之后，并派出库卡里号和基尔潘号两艘护卫舰进行猎潜，结果库卡里号却被汉果号潜艇发射的鱼雷击沉，成为二战后世界第一艘被潜艇击沉的护卫舰。不过，印度近年来向美国购买 P-8I 反潜巡逻机和 MH-602 海鹰反潜直升机等反潜战力有了一定的提升。第一个呢，历史上这个印度确实在这个印巴战争之中，这个吃过巴基斯坦潜艇的亏。那么有一艘这个主力战舰在港口内被巴基斯坦的这个潜艇击沉了。那么过去呢，它的反潜能力也是它的短板之一。呃，而巴基斯坦呢，近年来呢，也在这个加速这个潜艇部队的建设，所以说这个印度也非常是着急啊，就是他觉得这方面的威胁比较大，必须要急起直追，发展他的反潜兵力啊，以这个对抗巴基斯坦逐渐这个提升的水下作战能力。啊，当然，另外一方面呢，他也要发展这方面的战战力，来这个对抗中国。除了试射 Smart 超远程反潜导弹以外，印度国防部长拉杰纳特·辛格十二月十四号宣称，必须立即研发高超音速巡航导弹，以对印度的敌人保持最低限度的可靠威慑。据新德里电视台网站报道，辛格表示，随着时间推移，各国弹道导弹防御系统变得越来越强大。我们应该加强自己，做好应对任何情况的准备。
。分析指出，这流露出对印度自有弹道导弹技术和威慑能力不足的担忧。在十月底印度最新一次试射烈火五弹道导弹后，印度时报还口出狂言。即使只有单弹头，烈火五仍然提升了印度震慑邻国的能力。有分析则显示，烈火五的射程、重量、多弹头及承载能力等指标数据表明，其技术性能不是非常出众。印度军方以及研发机构仍有难以突破的技术瓶颈，甚至导弹的性能稳定性都有不足。在这种情况下，印度要立即研发高超音速巡航导弹，无异于痴人说梦。这个又有点好高骛远了啊！就是说，基础技术不够，就一下拔得很高。而且，高超音速导弹，特别是巡航模式的，基本上全程要在大气层内飞行，由飞机或者由飞机或者舰船发射啊。所以，这个技术难度实际上很高啊，牵扯到发动机啊、材料啊、呃内部的导航仪器、电子设备，因为它飞行速度很高很高，那些设备在导弹里要经受很强的过载。啊，包括材料要这个经受很高的温度，这个我觉得对印度来说挑战是非常大的。它连普通的亚音速的巡航导弹可能都做的不是很过关，一下拔到高超音速的巡航导弹，对它来说，我觉得挑战是非常非常大的。世界主流的反潜导弹射程都在一百公里范围内，而印度却推出了一个六百五十公里射程的反潜弹道导弹，传统战斗部变为了一枚反潜鱼雷。请教一下杜先生，对于印度这款反潜武器，您是如何看？印度的反潜导弹技术路线非常奇葩，呃，其他国家呢都把航空反潜。呃，潜艇反潜和水面舰艇反潜作为反潜的三板斧，但印度开发的六百五十公里射程的反潜导弹是依托陆上发射装置对水下目标进行打击行动。那这种攻击方式虽然射程上有所增加，比如在纵深内呃部署这种武器装备，可以在近海对水下目标构成一定的威胁，但关键是能够打到的前提是能够看到。那如果在落点区域内没有潜艇，或者是潜艇的声呐信号并不高，那么这枚导弹和鱼雷打得太远，它也没有办法形成杀伤效果。如果仅靠本雷导引头去寻找目标，这样有可能在大范围内会丢失目标。所以从这个角度去分析，尽管这款导弹可以在射程上力压其他国家，但是在攻击效果、包括搜索精度方面，应该是全球最后。所以这款导弹从目前看呢，最大的看点在于能够打到，但是最大的问题在于无法看到。有观点认为，印度近年来不断跟美国、日本、澳大利亚等国进行联合反潜演练，因此讨论其反潜实力要跟这些国家，尤其是美国结合在一起。请教一下杜先生，一旦有事，美国会帮印度出头吗？呃，美国和印度虽然签了一大堆条约，呃，包括面向未来的武器条约，包括军事合约，但目前看呢，美国在战略上对印度会声援。但一旦与其他国家发生冲突或者正面对撞，美国有可能会退避三舍，因为美国对于印度的所有友好，实际上是拉拢印度在自己的印太战略中发挥重要作用，它只是一个棋子。那如果为棋子大打出手，那么这样棋子和棋手的位置就会发生比较大的颠倒。所以，印度平时可以和其他国家有冲突、有摩擦，得到美国的军售订单，得到美国的各种支援。一旦发生正面冲突，美国一定不会正面介入。因为美国在亚太的基本思路是少花钱不死人少留学，呃，通过对盟友的支持，利用盟友的这种影响，扩大自己的军事存在。那如果介入到某一个国家的作战冲突，这样有可能会重新陷入一场越战，甚至是阿富汗战争。美国不想走这样的路。日前，印度国防部长辛格宣称，必须立即研发高超音速巡航导弹。外界普遍认为，印度不具备相关的技术。请教一下白先生，在这种情况下，辛格为何还要做出要立即研发的表态？印度人军方的很多表态，他是表态给政府，表态给反对派，那么表态给自个儿老百姓看的啊，他没有这个能力。我们说，不用说。高超音速巡航导弹，印度连中程巡航导弹的研发都要靠跟俄罗斯合作，布拉莫斯嘛。这布拉莫斯虽然号称是美印联合研制的，印度人在里面除了出钱，剩下把这个导弹往自己的战舰、飞机上装之外，他还也干不了别的事儿。这种情况下呢，那高超音速巡航导弹，印度人出来喊的意思什么意思？就是你们西方的、俄罗斯的、啊，欧洲的、美国的，哪个公司能够给我印度搞，哪个公司赶紧出来啊！你只要应应声，我印度人给钱就是了。这个我们说也是印度一贯的在这个所谓先进武器的研发上面的态度嘛。
，就是一方面要喊印度制造，但是其实他的印度制造都是，呃，外国、美、欧、俄给他做好，或者以色列给他做好了之后，到印度那儿打个商标，就到印度制造了。但是总的来讲，印度觉得这种方式呢，虽然其实自己的能力没提高，都是要靠别人施舍，但是反过来说，能够满足印度这种。大国的心态啊，觉得外面大家都是伺候着他，他很高兴，而且呢，让印度自己搞，那那根本不不可能。美 AGM 幺八三高超声速导弹连续三次试射失败，高超声速武器研发究竟有多难？美屡射屡败与俄罗斯的差距会否越拉越大？军情直播间广告之后马上回来。欢迎回到军情直播间。十二月十五号，美国空军对新型高超音速导弹 H M 幺八三 A 进行了第三次试射，但以失败告终。而在今年四月和七月的前两次试射中，也遭遇失败。美国空军曾透露 ，H M 幺八三 A 将在二零二二年具备作战能力。请教一下杜先生，连续试射失败将会推迟服役时间吗？这会否导致美国在高超音速武器领域的发展与其他国家差距越来越大？呃，美国的空射版本 A G M 幺八三 A 三次试射完全失败，呃，第一次是不分离，也第二次是不点火，第三次原因不明确，也是我们美国目前在超高声速武器技术包括实战水平方面与俄罗斯存在着比较大的差距，呃，可能有这样几个原因，呃，首先是追求过高的技术起点，呃，无论是机器人的 X 五幺 A， 包括 A G M 幺八三，都大量使用所谓的新技术，但是这些新技术华而不实。如果在技术上超越对手，能力上无法超越对手，这是美国的一个通病。另外呢，美国在试验过程中过于仓促，像之前大量的多个型号的超高声速武器装备试验以失败而告终。俄罗斯对美国实现超越之后，又开始效仿俄罗斯实现武器装备的改进与发展。但目前看呢，打补丁的方式也没有让美国的超高声速武器装备出现实战的这种萌芽。美国公开承认。自己在超高声速武器打击方面与中俄的差距越来越大，下一步的重点是防范中俄的超高声速武器装备。所以目前看呢，二零二二年很有可能美国不可能有一款超高声速武器装备投入实战。但目前美国狐假虎威的声调很高，在欧洲号称要部署暗鹰超高声速武器装备系统，首先给了没有用的雷达，给了没有用的发射装置，但唯独最重要的导弹迟迟不到位，也说明。在与俄罗斯所进行的超高声速武器竞赛过程中，美国正在变得软囊羞涩。